ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டிஷ் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஹெல்தியான பீட்ரூட் பிரியாணி நிறைய பேர் பீட்ரூட் இனிப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பொரியலில் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரியாணி மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நான் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சாப்பாட்டு அரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு பீட்ரூட் ரெண்டு அது கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக மல்லி இலைகள் புதினா வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் பிடி கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் எலுமிச்சை பழம் தாளிப்புக்கு தேவையானது இப்போ ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொஞ்சமாக சோம்பு நாலு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் பட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க அது பொறிஞ்ச உடனே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பிகினர்ஸ் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹெல்தியும் கூட கொஞ்சமாக இந்த நேரத்தில் உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த உப்பு எதுக்கு போடுறோன்னா நம்ம தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் மசியும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த நேரத்தில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பீட்ரூட்ஸு இதில் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பீட்ரூட் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுடர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பீட்ரூட்டில் இந்த மசாலா எல்லாம் ஏறணும் அப்போதான் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் கலரே உங்களுக்கு மாறுறது தெரியுது பாருங்க மசாலாவோட பீட்ரூட் நல்லா ஒட்டி இருக்கு பாருங்க நல்லா பீட்ரூட்ல மசாலா எல்லாம் ஏறி இருக்கு இந்த டைம்ல கொத்தமல்லி புதினா இலைகளை இதுக்குள்ள சேர்த்துடலாம் இது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ அரை லெமன் இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டைமில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அரிசி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முப்பது நிமிஷம் நல்லா ஊறி இருக்கணும் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போது உப்பு தேவையான அளவு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும் எப்போவுமே அரிசி தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து 
அரிசி நல்லா உதிரி உதிரியாக ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதுவும் ஒரு கொதி வரட்டும் உடனே குக்கர் மூடிட வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் கொதி வந்தோடனே மூடி விட்டுருங்க ஒரு மூணு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வேக விடுவோம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே ஹெல்தியான சூப்பரான பீட்ரூட் பிரியாணி கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் வந்து ஹெல்தியாக சிம்பிளான லன்ச் பாக்ஸ்க்கு இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு பசங்களுக்கு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வேக வச்ச முட்டை இல்லை வத்தல் ரைத்தா வச்சு சாப்பிடலாம் இதில் நான் எக் மசாலா ஃப்ரை வச்சுருக்கேன் இது நான் ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கேன் இந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த பீட்ரூட் பிரியாணி ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ரிவ்யூ சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் பாய்